ओके फ्रेंड्स टुडे वी स्टार्ट आवाज येतोय ना माझा हॅलो आवाज येतोय का येस सर ओके टुडे स्टार्ट द एक्झरसाइज नंबर एट दॅट इज अ क्लीन अँड हायजेनिक मिल्क प्रोडक्शन अँड मिल्किंग मेथड्स ओके स्वच्छ दूध निर्मिती आणि दूध काढायच्या वेगवेगळ्या पद्धती कुठल्या कुठल्या आहेत त्या एक्झरसाइज मध्ये स्टडी करायची आहे द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस एक्झरसाइज टू प्रोड्यूस दॅट द क्लीन मिल्क स्वच्छ दूध निर्मिती करणे टू सिक्युअर द मिल्क ऍट लो बॅक्टरॉलॉजिकल काउंट ओके इफ यू सेंडिंग टू द मिल्क टू द डेअरी इंडस्ट्री और परचेसिंग ऑफ द मिल्क टू द डेअरी इंडस्ट्री टू कॅल्क्युलेट द बॅक्टरॉलॉजिकल काउंट ओके बॅक्टेरियाचा जो काउंट आहे तो काउंट काय केला जातो दुधाचा काढला जातो जर अस्वच्छ असं दूध असेल तर बॅक्टरॉलॉजिकल काउंट आपल्याला जास्त दिसतो तर ते बॅक्टरॉलॉजिकल काउंट आपला जास्त येऊ नये म्हणून स्वच्छ दूध निर्मिती केली पाहिजे टू प्रिव्हेंट द स्प्रेड ऑफ मिल्क बॉर्न डिसीजेस ओके दुधापासून होणारे रोग हे घाण दुधापासून होणारे रोग हे मनुष्याला होऊ नये त्याला झुनॉटिक डिसीज सुद्धा म्हणलं जातं झुनॉटिक डिसीज म्हणजे द डिसीज ट्रान्सफर फ्रॉम अॅनिमल टू द ह्युमन मान जनावरांपासून मनुष्यांना होणारा रोग ह्याला म्हणलं जातं झुनॉटिक डिसीज दॅन नेक्स्ट वन टू नो द डिफरंट मेथड्स ऑफ मिल्किंग ऑफ अॅनिमल दूध काढायच्या वेगवेगळ्या पद्धती समजून घ्यायच्या आहेत देन ऑप्टेन द हाय क्वालिटी ऑफ मिल्क विथ नो डॅमेज टू द अडर अडर म्हणजे काय तर द पार्ट ऑफ वेअर द मिल्क शुड बी ड्रॉन जिथून दूध काय होतं बाहेर येतं त्याला म्हणतो आपण काय अडर टू नो द वर्किंग अँड वर्किंग अँड फंक्शन ऑफ डिफरंट पार्ट ऑफ मिल्किंग मशीन ओके मिल्किंग मशीनचे पार्ट वगैरे आपल्याला म्हणजे समजून घ्यायचे देन क्लीन मिल्क हायजेनिक मिल्क प्रोडक्शन द क्लीन मिल्क मीन्स The milk with a low bacter- bacterial count, low somatic count, preferably free from hazardous of residue and safe for the consumption, where the clean milk means the those who just pass through the strainer. Okay. So, what is the truth? That if you have a count of bacteria, the count of somatic cells, the count of somatic cells, and the count of somatic cells, the count of somatic cells, the count of somatic cells, the count of somatic cells. द मिल्क फ्रॉम द अडर इज ऑलमोस्ट स्टराईल ओके काशेतनं आलेलं दूध हे काय असतं टोटली स्टराईल नेचर मध्ये आपल्याला पहिल्यांदा पाहायला मिळतं हवेवर इट मे बी कॉन्टॅमिनेटेड थ्रू वन ऑर मोर सोर्स ऑफ सोर्सेस लाईक अडर काउस्किन काउस्किन देन मिल्कर जे जो दूध काढणार आहे ते दूध काढणाऱ्यापासून देन युटेन्सिल भांड्यांमधनं किंवा दूध काढायच्या पद्धतीमुळं किंवा हँडलिंग जनावरांच्या सांभाळण्यामुळं ह्याच्यातनं काय होतो त्या दुधामध्ये बॅक्टेरिया बॅक्टेरिया काय होतात वाढत जातात आणि त्याचा काउंट काय होतो वाढत जातो देन मेथड ऑफ क्लीन मिल्क प्रोडक्शन ओके मेथड क्लीन स्वच्छ दूध निर्मितीच्या पद्धती कुठल्या आहेत पहिलं अॅनिमल इज अ फ्री फ्रॉम द पॅथोजन ओके जे जनावर ज्याचं दूध काढणार आहे ते पॅथोजन फ्री पाहिजे त्याला डिसीज वगैरे असतो कुठला असू नाही देन ब्री बी प्रॉपरली चेक ओके जनावर इलनेस आजारी वगैरे आहे किंवा नाही हे चेकिंग करायचं पहिल्यांदा देन अडर शुड बी क्लीन विथ वेट क्लॉथ दूध काढायच्या अगोदर जे अडर आहे कास आहे ती कास काय करायची पूर्णपणे स्वच्छ अशी धुवून घ्यायची आहे देन ऑल्सो स्क्रब ड्राय रिमूव्ह द लूज हेअर्स अँड स्पेकल्स ऑफ द डंग ज्यावरती शेणाचं वगैरे काय वाढलेले तुकडे वगैरे किंवा जी काय असेल कासेवरती ते चांगलं घासून काय करायचे धुवून घ्यायचे आहे देन सराउंडिंग स्टॉल जिथं दूध काढणार आहे तो भाग त्याला म्हणलं तर सराउंडिंग स्टॉल देन स्टेबल एअर इज अँड इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ कॉन्टॅमिनेशन जर इथं हवेशीर असं दूध काढण्याचा भाग नसेल जर दमट असेल किंवा तिथं दूध काढाय काढताना काय हवा खेळती नाही अशा ठिकाणी काय होऊ शकतं कॉन्टॅमिनेशनचा प्रश्न येऊ शकतो देन मिल्किंग शूड नॉट बी इमिडिएटली आफ्टर फिडिंग ऑफ सायलेज सायलेज म्हणजे मुरघास ज्या ते आपण काय केलं असतं आंबोन युक्त असा पदार्थ आहे तो साठवलेला असतो तर तो साठवलेला पदार्थ जनावरला खायला दिल्या दिल्या दूध काढायचं नाही नाही तर दुधाला काय येतो वास येतो स्मेल येतो त्या सायलेजचा द टेम्परेचर ह्युमिडिटी एंड डर्ट शुड बी कंट्रोल स्प्रिंकल वॉटर इफ मोअर डस्ट जर धुळी का नसेल हवा खेळती नसेल तर काय होणार धुळे येणार वगैरे अशा ठिकाणी काय करायला पाहिजे पाणी पहिल्यांदा तुम्हाला फवरून घेतलं पाहिजे कारण का दूध हा असा पदार्थ आहे की तो सभोवतालचा वास किंवा धूळ लगेच काय करतो शोषून घेतो देन कंट्रोल फ्लाय कॅरी द क्वांटाजियस डिसीज 
कॉन्टॅजिस डिसीज म्हणजे काय संसर्गजन्य रोग एका ह्याच्यापासून दुसऱ्याला होणारा रोग तर अशा जे संसर्गजन्य रोग हे माशांपासून होतो म्हणून माशा तुम्हाला कंट्रोल केल्या पाहिजे दॅन हँडलिंग इक्विपमेंट शुड क्लीन अँड फ्री फ्रॉम द पॅथोजन के हे जे दुधाची भांडी वगैरे तुम्ही युज करणार ही तुमची काय पाहिजे स्वच्छ अशी पाहिजे देन ऑलवेज रिन्स विथ आफ्टर युज युज झाल्यानंतर ते स्वच्छ आपल्या डिटर्जंट पावडर पाण्याने गरम पाण्याने भांडी स्वच्छ धुवायचे देन ऑल्सो वॉश विथ वॉर्म वॉटर कंटेनिंग सुटेबल डिटर्जंट ते सांग तुम्हाला डिटर्जंट पावडर आणि गरम पाणी आणि भांडी स्वच्छ धुवून घ्यायचे देन डोम शेपड इक्विपमेंट शुड बी प्रेफर्ड के हे डोम शेपड आपले काय मिळत असतो कॅन कॅन मिळतो दुधाचा हा तुम्हाला युज करायचा आहे देन स्ट्रेनर्स अँड क्लोथ मस्ट बी वॉश अँड ड्राय जे तुम्ही काय घेतलेले आहेत चाळणी घेतलेली आहे किंवा दूध गाळायला जे कापड घेतलेले आहे ते कापड वगैरे दूध गाळल्यानंतर स्वच्छ धुवून ठेवायचं आहे देन पर्सनल हायजीन अँड हेल्थ ऑफ मिल्कर्स इट शुड इट शुड अंडर गो द पिरोडिकल चेकअप जो दूध काढणार आहे त्याचं सुद्धा काय झालं पाहिजे महिन्याला चेकिंग झालं पाहिजे मेंटेन गुड पर्सनल हायजीन आणि दूध काढताना चांगले कपडे वगैरे सर्व स्वच्छ असा दूध काढताना असा त्याचा पोशाख पाहिजे देन क्लिप द नेल रेग्युलरली जे दूध काढणारे जी नख वगैरे अशी कापलेली पाहिजे नखात घाण वगैरे असू नये वेअर द कॅप अँड वॉश द हँड बिफोर मिल्किंग ओके दूध काढायच्या अगोदर डोक्याला टोपी आणि त्यांनी दूध काढायचा पोशाख हा काय केला पाहिजे घातला पाहिजे देन मिल्किंग मेथड अँड मेथड ऑफ मिल्किंग ओके दूध काढायच्या वेगवेगळ्या पद्धती कुठल्या कुठल्या आहेत मिल्किंग ऑफ डेरी अॅनिमल इज अँड आर्ट रिक्वायर्ड प्रॅक्टिस अँड एक्सपिरियन्स अँड स्किल दूध काढणे म्हणजे काय आहे कला आहे ही ज्याचे करून मनुष्यात ही अवगत करावी लागते इट इज अँड वन ऑफ द मेजर ऑपरेशन डायरेक्टली लिंक टू द इकॉनॉमी ऑफ हर्ड ओके दूध काढण्याची कला ज्याला आत्मसात होईल ते जे काय कुणाला प्रॉब्लेम आहे माईक बंद करा कुणात चालू असेल ते ही कला ज्याला आत्मसात होईल त्यापासून काय होतं हा गोठ्याच्या पूर्णपणे आर्थिक ह्याच्याशी ही काय आहे डिपेंडन्स आहे त्याच्याशी कनेक्शन आहे वन द लेटिंग डाऊन प्रोसेस स्टार्टेड इन द मिल्किंग शुड बी कम्प्लिटेड फाय टू सेव्हन मिनिट दूध काढणे ज्यावेळेस प्रक्रिया चालू होती चालू झाल्यानंतर दूध हे सातच मिनिटामध्ये निघत कारण काय आहे तर ऑक्सिटोसिन हार्मोन ज्यावेळेस आपण दुधाची संप्रक चालू करतो दूध काढायला आपण चालू करतो त्यावेळेस जनावरांमध्ये ऑक्सिटोसिन हार्मोन सिक्रेट होतो आणि तो ऑक्सिटोसिन हार्मोन फक्त सातच मिनिट राहतो त्यामुळे दुधाची पूर्ण गाय किती जरी मोठी असली किंवा दूध काढायचं असलं तरी ते दूध मिनिट दूध फक्त सातच मिनिट निघते त्याच्यावर काय जास्त निघत नाही दॅन प्रिकॉशन दूध काढताना काळजी काय घ्यायची आहे दॅट इज इन्शुअर गुड हेल्थ ऑफ द अॅनिमल जनावरांचं काय आरोग्य चांगलं पाहिजे दॅन इन्शुअर हायजेनिक कंडिशन ऑफ मिल्किंग शेड ओके स्वच्छ असं जिथं दूध काढणार आहे तिथं पूर्णपणे काय पाहिजे स्वच्छता असली पाहिजे दॅन अडॉप ड्राय हँड मिल्किंग ओके हात व्यवस्थित सगळे आपण स्वतःचे हात बी सगळे धुवून व्यवस्थित ड्राय केले पाहिजे दॅन इन्शुअर कम्प्लीट मिल्किंग टू अवॉइड डॅमेज टू द अडर ड्यू टू रेसिडियल मिल्क ओके काशेमधलं दूध हे पूर्णपणे पूर्णपणे काय केलं पाहिजे काढलं पाहिजे जेणेकरून त्या काशेमध्ये त्या दुधाच्या गुटुळ्या होऊ नये देन अडॉप द फुल हँड मिल्किंग ऑर अवॉइड द मिल्किंग बाय नकलिंग पुढे आपण मेथड बघणार आहोत इन्शुअर दॅट अॅनिमल इज नॉट डिस्टर्ब ऑर एक्सायटेड ड्युरिंग बिफोर मिल्किंग दूध काढत असताना जनावर उधळू वगैरे असं नव्हे त्यासाठी तुम्हाला मागं सांगितलं की अँटिकाव किकर मेथड युज करायची आहे त्याची प्रोसिजर ऑफ द बिंग दूध काढायची प्रोसिजर कशी आहे बघा सिक्युअर द काव अँड बफेलो अँड ब्रश द हँड लेग्स हँड लेग्स म्हणजे काय मागचे दोन पाय करा काय करा तुम्ही सिक्युअर करा अँटिकाव किकर मेथड युज करा आणि वॉश द अर्डर वाईप द अर्डर ओके काच पूर्णपणे काय करायचे आणि मागचे पाय धुवून घ्यायचे द लेग्स अलॉंग विथ टेल इज अ टाईट इन द स्लीप नॉट इथं स्लीप नॉट लिहिले ओके म्हणजेच अँटिकाव किकर मेथड मागचे दोन पाय काय करायचे तुम्हाला दोरीनं आठच्या आकारामध्ये बांधायचे म्हणजे करून दूध काढताना ते कुठला त्रास देऊ नये देन वाईट द अर्डर अँड सराउंडिंग बॉडी विथ टॉवेल सोक्र विथ अ डिसइन्फेक्शन सोल्युशन दॅट इज अ कॅम अँड ऑफर पोटेशियम पर मॅग्नेट एक टक्के पोटेशियम पर मॅग्नेट सोल्युशन करायचंय आणि कास काय करायचे पहिल्यांदा धुवून घ्यायचे धुवून घेतल्यानंतर वॉश अगेन विथ अ क्लीन वॉटर परत स्वच्छ पाण्याने काय करायची 
धुवून घ्यायची आणि मसाज टू द ऑर्डर टू द लेट डाऊन ऑफ मिल्क आणि मग काय करायचे आपल्याला दूध काढायला हळूहळू हळू चालू करायचे ड्रॉन ऑफ फ्यू स्ट्रीप्स फॉर मिल्क फ्रॉम इच टीट इन द स्ट्रीप कप अँड ऑब्झर्व्ह द अॅबनॉर्मली ऑर इफेनी पहिल्यांदा दूध काढायचे थोडं 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 काढल्यानंतर आपल्याला काय अॅबनॉर्मल वगैरे काय आपल्याला दिसतंय का दुधाचे गुटुळे झाल्यात का दुधाचा कलर जरा बदललाय का वाश येतोय का ह्या सगळ्या गोष्टी बघायच्या आहेत देन मिल्क क्विकली सायलेंटली सायलेंटली अँड कम्प्लिटली विथ अ ड्राय हँड विथ इन अ फाय टू सेव्हन मिनिट मग पाच ते सात मिनिटामध्ये आपल्याला धार काढायला चालू करायचंय इन केस ऑफ स्मॉल टिप्स टिट्स आर युज स्ट्रिपिंग मेथड ओके मोस्टली दिस वन मेथड शुड बी युज इन द शिप मेंढी मध्ये काय असतात टीट असतात ना हे बारीक असतात त्यावर त्याला स्ट्रिपिंग मेथड युज करावी लागते पुढे आता डायग्राम मध्ये तुम्हाला समजेल मिल्किंग इज ओव्हर पीक द मिल्क फेल अँड अनटाय द लेग्स ओके दूध काढल्यानंतर काय करा भांडे बाजूला ठेवा आणि परत ते काय करा पाय बांधलेले सोडून टाका देन रेकॉर्ड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क अँड मिल्क प्रोड्यूस रजिस्टर दूध किती झाले हे मोज आणि रजिस्टर मध्ये तुमच्या नोंद करून ठेवा ट्रान्सफर द मिल्क इन द मिल्क कॅन थ्रू द स्ट्रेनर ऑफ मसलिन क्लॉथ ओके इथं तुम्हाला काय चालणीनं दूध चाळून घ्या किंवा जर मलमलीचं पांढरं कापड असेल त्यातनं काय करून घ्या गाळून घ्या आणि दूध तुमच्या डेअरीला पाठवा किंवा एजंटकडं पाठवा लेट सी दिस वन देर आर टू मेथड ऑफ मिल्किंग मिल्किंग काढायच्या दूध काढायच्या दोन पद्धती आहेत मशीन मिल्किंग आणि हँड मिल्किंग हातानं दूध काढणं आणि मशीननं काढणं हातामध्ये काढण्यामध्ये सुद्धा तीन पद्धती येतात फुल हँड मिल्किंग फिस्टिंग त्याला फिस्टिंग सुद्धा म्हणलं जातं सेकंड वन इज अ स्ट्रिपिंग ओके अँड थर्ड वन इज अ नकलिंग ओके दॅट सी द फर्स्ट वन मशीन मिल्किंग इन द मशीन मिल्किंग यू शुड यूज दॅट द मशीन मिल्किंग प्रॅक्टिस हॅज बिकम मोर आर लेस इशियन्शियल पार्ट ऑफ मिल्किंग मॅनेजमेंट ज्या ठिकाणी काय असेल जास्त दूध देणाऱ्या गायी असतील ओके त्यावेळेस काय केलं जातं आणि तुमच्याकडे अॅनिमल जे असतात अशा वेळेस काय होतं सात मिनिटच धार निघत असते त्यावेळेस तुम्हाला मशनीची गरज पडते हाताने एवढी धार निघू शकत नाही त्यासाठी तुम्हाला मशनीची गरज पडते ओके द प्रिन्सिपल ऑफ दिस इन द मशीन मिल्किंग मशीन मिल्किंग इज इंटरमेंट ऍप्लिकेशन इन द निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह प्रेशर ऑन द टीच जिथनं दूध निघत असतं त्याला आपण म्हणतो अडर आणि अडरचा जो खालचा भाग आहे त्याला म्हणतो आपण टीट त्या टीट वरती काय करत असतं निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह प्रेशर त्याच्यावरती दाबण्याचं काम हे काय करत असतो हे टीट कप करत असतात आणि त्यापासून काय होतं व्हॅक्युम जनरेट होतो आणि व्हॅक्युम जनरेट झाल्यानंतर व्हॅक्युम काय होतो ओढला जातो ती मशीन व्हॅक्युम पंप काय करतं आतमध्ये हवा ओढून घेत आणि हवा ओढून घेतल्यानंतर काय होतं त्या काशेमधन दूध काय होतं बाहेर यायला चालू होत सकिंग द मिल्क ऑफ ऑर्डर वेर इज द निगेटिव्ह प्रेशर क्रिएटेड अ सक्शन पंप मी सांगितलं तुम्हाला की सक्शन पंप जो आहे त्या पंप मध्ये काय होतं व्हॅक्युम ओढला जातो आणि व्हॅक्युम ओढल्यामुळे काय होतं काशेतलं दूध काय होतं खाली ओढून त्या टँक मध्ये यायला चालू होत आहे ओके लेट सी दिस वन पार्ट दिस इज अ मशीन मिल्किंग दिस वन इज अ मशीन ओके मशीन मध्ये आता पहिला भाग बघा ही पूर्ण एका साईडला ही मशीन आहे एका साईडला हे काय पार्ट आहे ओके पहिला इथं बघा पहिला पार्ट इज द पल्सेटर ओके हा मशीन पार्ट बघा पार्ट मध्ये पहिला भाग आहे पल्सेटर या पल्सेटरला हर्ट ऑफ मिल्किंग मशीन सुद्धा म्हणलं जातं मिल्किंग मशीनच हृदय कारण का हा काय करत असतो इट शुड बी गिव्हन दॅट द प्रेशर टू दी पर्टिक्युलर आर्डर ऑफ द बिंग्स निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह काय करणं पुढं प्रेशर करणं दाबवणं आणि व्हॅक्युम क्रिएट करून घेणं या पल्सेटरच काम आहे देन नेक्स्ट वन इज अ लायनर नेक्स्ट वन इज अ लायनर हे लायनर काय असतात तुमच्या हे टीट कप आहे त्या टीट कप ला काय केलेलं असतं पलीकडच्या ह्याच्यामध्ये बघा हे साईडला बघा हे टीट कप हे चार दिसतात हे चार चार ला काय असतात हे लायनर जोडलेले असतात हे लायनर न काय होतं दूध ओढलं जातं खाली त्याच्यानंतर बघा मिल्किंग क्लॉ मिल्किंग क्लॉ आहे त्या मिल्किंग क्लॉ मध्ये काय होतं आपल्याला दूध दिसत दूध आलंय किंवा किती काय झालंय त्यानंतर काय कॅन आहे तर दूध साठवलं जात देन व्हॅक्युम पंप हा व्हॅक्युम पंप काय करतो सक दॅट द व्हॅक्युम हवा ओढण्याचं काम करत असतो व्हॅक्युम पंप देन व्हॅक्युम गेज हा व्हॅक्युम गेज वरती आपण किती ह्याच्यामध्ये हवा ओढायची तर हा गेज तिथं काय करत असतो डिफ्लेक्शन दाखवत असतो देन अडॉप्टर 
ऍडॅप्टर काय करत असतो तर ह्या कॅनला काय केलेला असतो जोडलेला असतो तो काय करत असतो इथनं आलेलं जे दूध आहे लायनर कडनं आलेले दूध हे अडॅप्टर मधनं कॅन मध्ये सप्लाय करत असतो देन व्हॅक्युम रेग्युलेटर व्हॅक्युम रेग्युलेटर काय करतो हवेचं रेग्युलेशन पूर्णपणे किती गेजनं हवा ओढायची किती गेजनं दूध ओढायचे हे व्हॅक्युम रेग्युलेटर वरती डिपेंडन्स असते देन मिल्क व्हॅक्युम ट्यूब वगैरे आहे जी मोठ्या मशिनी असतील कमर्शियल कॉम्प्रेसर टाईप मशीन तर त्या त्या ठिकाणी या मिल्क अँड व्हॅक्युम ट्यूब लागतात नॉर्मल जी मशीन आहे ह्या तुम्हाला फोटोमध्ये दाखवलेली आहे की ह्या अशा मशनी द्वारे काय केलं जातं दूध काढलं जातं ओके ह्या अलीकडचे चार आहेत ह्याला म्हणलं जातं तुमचं टीट कप हा कॅन आहे ओके आणि हे सगळी मशनरी इथं काय झालेली आहे जोडलेली आहे ओके आता प्रत्येक पार्ट काय असतं काय हे आपण पुढं बघायचंय दिस वन इज अ हँड मिल्किंग मेथड हे काय हँड मिल्किंग मेथड आहे पहिल्या याच्यामध्ये बघा पहिली मेथड आहे फुल हँड मिल्किंग पूर्णपणे हात काय हात काय केलेला आहे आपण त्या काशीच्या टीट वरती सडावरती काय केलेलं आहे दाखवून धरलेलं आहे आणि दूध काढलेलं आहे दुसरी मेथड आहे स्ट्रिपिंग मेथड म्हणजे काय अंगठा आणि पहिलं बोट हे काय करतो आपण पहिल्या नुसतं सडावरती दाबतो आणि स्ट्रिप करतो म्हणजे काय करतो बारीक चळच्या फॉर्मॅट मध्ये आपण दूध काढत असतो त्यानंतर नकलिंग मेथड म्हणजे काय तर आपलं जे अंगठ्याचं नख आहे ते नख काय करत असतो आपण त्या काशीवरती त्या सडावरती काय करतो दाबून असं दूध काढतो ओके पण ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाची चांगली मेथड आहे ती फुल हँड मेथड आहे स्ट्रिपिंग मेथड ही फक्त शिपसाठी युज केली जाते मेंढ्यांमध्ये कारण का मेंढीचा जो टीट आहे जो सड आहे एकदम छोटा असतो ओके सी दिस वन द पार्ट ऑफ द मिल्किंग मशीन पहिला पार्ट आहे व्हॅक्युम पंप और सक्शन पंप हे काय मेकॅनिकल डिव्हाइस विच एक्सट्रॅक्ट अँड एक्झॉस्ट एअर फ्रॉम द सिस्टीम अँड क्रिएट द व्हॅक्युम व्हॅक्युम पंप रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डिस्टर्बिंग अँड रेग्युलेटिंग द व्हॅक्युम याचं महत्वाचं काम काय तर हवा ओढून घेणे आणि दूध काय करणे सकिंग करणे हे व्हॅक्युम पंपचं काम आहे देन पल्सेटर आता आपण फोटोमध्ये बघितला पल्सेटर इज अ हर्ट ऑफ मिल्किंग मशीन त्याला मिल्किंग मशीनचं हृदय सुद्धा मधलं जातं इट इज अ व्हायटल रोल फॉर अल्टरनेटिंग निगेटिव्ह अँड नॉर्मल प्रेशर कम्प्लिटेड थ्रू द टीथ कप मग असे सांगितले की हा पल्सेटर काय करत असतो तर निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह प्रेशर त्या सडावरती पूर्णपणे दाब देण्याचं काम दाबनं कमी करणं दाबनं कमी करणं हे ह्या पल्सेटरचं काम आहे ओके त्यामुळे त्याला हर्ट ऑफ मिल्किंग मशीन म्हणलेलं आहे दिस युनिट कॅन बी ऍडजस्टेड रेग्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी ऑफ सेटिंग द पल्सेटर ह्याला ह्याची फ्रिक्वेन्सी तुम्ही सेट करू शकता अॅनिमलचं किती लिटर दूध आहे त्यानुसार तुम्ही याची फ्रिक्वेन्सी सेट करू शकता देन नॉर्मल याची फ्रिक्वेन्सी असते पन्नास ते साठ सायकल पर मिनिट आणि त्याची ऍडजस्टिंग तुम्ही चाळीस ते एकशे वीस सायकल पर मिनिट प्रमाणे करू शकता नॉर्मली पन्नास ते साठ वेळा काय होतं हा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असा करत राहतो तुम्ही चाळीस ते एकशे वीस पर्यंत ह्याला नेऊ शकता देन टीट कप तुम्हाला मग असे दाखवले चार चार आहे त्या मशनीचे हे काय होतात सडाला डायरेक्टली अटॅच होतात द कप लाईक स्ट्रक्चर विच सक्स द मिल्क फ्रॉम द टीट ऑफ द अॅनिमल जनावरच्या सडात न काय केलं तर इथं दूध ओढलं जातं द कप्स आर डबल वॉल्ड विथ अ मेटल शेल अँड रबर रिंग वरणाची टीट मेटल शील असतात आणि आतमध्ये रबर रबरचे रिंग आपल्याला पाहायला मिळतात द स्पेस बिटवीन द मेटल वॉल्स अँड रबर रिंग्स आर अल्टरनेटिव्ह कनेक्टेड विथ द फर्स्ट अॅटमॉस्फिअर विथ इन द सक्शन साईड की आतमध्ये रबर असतंय आणि पूर्णपणे काय केलं जातं आणि सक्शन करून दूध काय केलं जातं ओढलं जातं देन क्लॉज क्लॉज म्हणजे काय जे सक्शन केल्यानंतर खाली दुधाचे पाईप असतात त्याला म्हणलं जातं क्लॉज द क्लॉज आर ट्रान्सपरंट अँड कलेक्शन ऑफ वेसल विद इन द व्हॅक्युम अँड मिल्क लाईन्स यामध्ये दोन पाईप असतात दोन पाईप मध्ये एकादनं काय केलं जातं हवा ओढली जाते आणि एकादनं काय केलं जातं दूध ओढलं जातं द मिल्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द व्हॅक्युम क्लॉज अँड क्लॉब बाउल मी तुम्हाला मागे शेत फोटो दाखवले की क्लॉब बाउल तिथं दूध आपल्याला काय होतं दिसत देन ट्यूब्स ट्यूब्स आर सुटेबल ट्यूब्स आर प्रोवायडेड ट्रान्सफरिंग मिल्क फ्रॉम द टीट टू द रिझर्व्हर ह्या पाईप असतात त्या पाईपातनं काय होतं क्लॉथ पासून पुढे पाईप येतात आणि ह्या 
कैन मध्य जिथे दूध दिस्त देन एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड हे फायदे काय सिंपल अँड जेंटली ऍक्शन रिलॅक्स इज बोथ द काउज अँड ओनर हिअर बाय कम्फोर्ट टू द काउज गायीला कुठल्याही प्रकारचं काही यातनं त्रास होत नाही दूध आपलं इझिली काढून होत देन सील्ड मिल्क पॅथ अँड पॉट इन्शुअर द हायजेनिक मिल्किंग ओके आपली भांडी वगैरे किंवा हे दूध काय होतं स्वच्छ याच्यामध्ये डायरेक्ट आतमध्ये जातं हे दुसरं कुठल्याही डस्ट फ्रीचं कॉन्टॅमिनेशन होत नाही युनिफॉर्म रिदमिक ऍक्शन स्टिम्युलेशन कम्प्लीट रिअलायझेशन ऑफ मिल्क ओके याची रिदमिक ऍक्शन पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ही कंटिन्यू चालू राहते आपल्या हातासारखं होत नाही किंवा हात दुखायला लागला आपण आता दूध काढायचं थांबलो मध्ये तर हे असं काय होत नाही मीन हँड मिल्किंग स्ट्रेन्स टीट्स अँड मिल्कर दिल विल बी अवॉयडेड हे कुठल्याही प्रकारचा हाताचा काही संबंध येत नाहीये देन मिल्क पाथ इज अ ट्रान्सपरंट सो यु नो द वेन मिल्किंग इज ओव्हर ओके ट्रान्सपरंट सगळ्या पाय पाहिजे त्यामुळे दूध काढलं संपलं की मिल्क मशीन ऑटोमॅटिक बंद होते किंवा आपल्याला बंद करता सुद्धा येते ऑपरेटिंग अँड मेंटेनन्स कॉस्ट इज व्हेरी लो अँड क्विकली मिल्किंग ओके पाच मिनिटामध्ये काय होतं सगळं दूध काढलं जातं देन लिमिटेशन द मिल्किंग मशीन डज नॉट मिल्क द लो इल्डर अँड अॅनिमल्स हॅव्हिंग अन इव्हन टीट्स ओके जर कास का जे सड आहेत सड जर वाकडे तिकडे आपल्याला किंवा बारीक मोठे असतील तर मिल्किंग मशीन आपल्याला लावता येत नाही आणि ज्या गायीचं दुधाचं उत्पादन कमी असेल त्या ठिकाणी सुद्धा मिल्किंग मशीन आपल्याला लावता येत नाही स्किल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट ओके शिकलेला माणूस पाहिजे ही मशीन लावण्यासाठी इनिशियल कॉस्ट इज हायर पहिल्यांदा मशनीची किंमत आपल्याला जास्त मोजावी लागते कमीत कमी तीस हजार रुपयापासून पुढे मशीन चालू होती ते फेल्युअर इन द पॉवर सप्लाय लिमिट द ऑपरेटिंग ऑफ द मिल्किंग लाईट वगैरे जर गेली तर मशीन मिल्किंग का होती बंद होती ओके देन हँड मिल्किंग हात काढायच्या पद्धती हँड मिल्किंग मध्ये पहिली मी तर फुल हँड मिल्किंग फुल हँड मिल्किंग मग अशी सांगितलं की पूर्णपणे हात काय करणे त्या सडावरती धरणे आणि दाबून काय करणे दाबणे आणि सोडणे आणि दूध काढणे वन ऑफ द बेस्ट मेथड सेफ मेथड इन विच द टीट सात हेल्ड इन द फर्स्ट अँड स्क्विजेस द टीट फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम टू मेक द मिल्क कम आउट ऑफ द टीट पूर्णपणे मूठ आपल्या हाताची मूठ काय करणे त्या सडावरती दाबून धरणे आणि दूध बाहेर काढणे त्या स्ट्रिपिंग मेथड स्ट्रिपिंग मेथड मध्ये मग अशी आपण फोटो मध्ये बघितलं की अंगठा आणि पहिलं बोट या ठिकाणी काय करायचं फक्त सड पहिला बारीक हातात धरायचं आणि बारीक चळक चळक फॉर्मॅट मध्ये काय करायचं आपल्याला दूध काढायचं आहे ओके ही मेथड फक्त युज केली जाते शिप मध्ये मेंढी मध्ये ते नकलिंग मेथड मध्ये काय तर तुमच्या हाताचा अंगठ्याच पहिलं जे नख आहे ते नख काय करणे त्या टीट्स वरती काय होणे प्रेस करणे आणि प्रेस करून दूध काढणे ह्याला म्हणलं आता नकलिंग मेथड ओके दिस वन इज अ थ्री मेथड शुड बी फाउंडिंग इन द मिल्किंग इन द हँड सो नो ऑब्झर्वेशन शुड बी कॅल्क्युलेटेड तुम्हाला ऑब्झर्वेशन घ्यायचे आहे द डेट ऑफ ऑब्झर्वेशन चार अॅनिमलचं रेकॉर्ड घ्यायचं आहे डेट ऑफ कावींग तिची डिलिव्हरी कधी झालेली आहे करंट लॅक्टेशन नंबर कितव वेत आहे त्या जनावराचं देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क ड्रॉन किती लिटर दूध निघतंय टाइम टेकन फॉर मिल्किंग दूध काढायसाठी किती वेळ लागतोय देन एनी ऑबनॉर्मलिटी काय तुम्हाला आढळलं का त्याच्यामध्ये सेडिमेंट टेस्ट साईज ऑफ टेक्स्चर ऑफ टीट ओके टीटची साईज किती एवढं बघायची सेडिमेंट टेस्ट नाही घेतली तरी चालेल एवढे ऑब्झर्वेशन तुम्हाला घ्यायचे आहेत द नेक्स्ट वन एक्झरसाइज एक्झरसाइज नंबर नाईन त्याच जजिंग ऑफ अॅनिमल्स फॉर डेअरी अँड ड्राफ्ट पर्पज ओके दुधाची जी जनावर आणि तुमची ओढ कामाची जनावर ही खरेदी कशी करायची निवडायची कशी ओके द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस वन इज अ सिलेक्शन ऑफ अॅनिमल ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कॉन्फिग्रेशन जे आपल्याला डोळ्याला जी बॉडी दिसते या जनावर दिसते त्यानुसार निवडणे अँड सेकंड वन कीप द अॅनिमल्स इन ऑर्डर टू मेरिट फॉर डिफरंट पर्पजेस कशासाठी जनावर आपल्याला खरेदी करायचे ते आपल्याला पर्पज उद्दिष्ट आपलं निवडणे आता इन द रिलेव्हन इन्फॉर्मेशन द जजिंग ऑफ द अॅनिमल इज अन ऍक्ट ऑफ एक्झमायनिंग द फिनोटाईप ऑफ द अॅनिमल ऑन द बॅकग्राऊंड ऑफ इट्स ब्रीड कॅरेक्टर्स अँड इट्स प्लेसमेंट ओके जजिंग म्हणजे काय एक कला आहे की जे जनावर आपल्याला काय करायचंय त्याच्या जे आपण माग आपण ब्रीड बघितलेली वेगवेगळ्या काही म्हशीचे त्यानुसार ते जनावर आपण काय करणं त्यानुसार त्या कॅरेक्टरनुसार दिसतंय का नाही ते आपल्याला बघून काय करणं आपल्या घरासाठी परचेस करणं आपल्याला विकत घेणं ओके 
इट नीड्स द एक्सपीरियन्स ह्याला काय पाहिजे अनुभव पाहिजे तुम्हाला इट प्रमोट्स द हेल्दी कॉम्पिटिशन्स अमंग द लाईफ स्टॉक ओनर टू रेज द आयडियल स्पेसिमॅन अँड ब्रीड कॅरेक्टर्स ओके वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स असतात जनावरांचे असतात काय असतात जनावरांच्या कॉम्पिटिशन असतात त्या कॉम्पिटिशन मध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या जाती आपल्याला काय होतात जातीवंत अशी आपलेली जनावर पाहायला मिळतात आयडियल आपल्याला जनावर अशी पाहायला मिळतात द टू मेथड्स ऑफ जजिंग ऑफ अॅनिमल्स वाईडली यूज हे जनावर निवडताना दोन पद्धतीचा उपयोग केला जातो बाय स्कोर कार्ड मेथड अँड बाय परफॉर्मन्स रेकॉर्ड मेथड ओके जनावरला वेगवेगळा हंड्रेड पॉईंट हॅडॉनिक स्कोर कार्ड दिलेलं असतं त्या स्कोर कार्ड नुसार किंवा त्याचा ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स काय किती लिटर दूध देत आहे शेतामध्ये किती वेळ हा काय करतोय नांगरतोय ह्याला म्हणलं तर परफॉर्मन्स मेथड आणि तिसरी मेथड एक पद्धत बघितली होती बाय जनरल अपिरन्स मेथड म्हणजे डोळ्याला कसा दिसतोय त्यानुसार निवडणं अशा तीन पद्धतीमध्ये काय केलं तर जनावर खरेदी केलं जात आता हे खरेदी करत असताना जजिंग केलं पाहिजे जो जज आहे तो चांगला पाहिजे चल तर ते जी वैशिष्ट्य काय आहेत की तो आपल्याला व्यवस्थित सांगू शकतो की बाबा हे जनावर चांगला आहे तर क्वालिटीज ऑफ गुड जज ई शुड पजेस थ्रू द नॉलेज ऑफ इच ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ अॅनिमल अँड शुड बी एबल टू सॉर्ट आउट द डिझायर्ड अँड अनडिझायरेबल पॉइंट इन द अॅनिमल ओके जो तुम्ही माणूस नेणार आहे किंवा जो एजंट नेणार आहे किंवा जो जज नेणार आहे तो काय पाहिजे त्याला प्रत्येक जनावराच्या बॉडी पार्ट प्रत्येक त्या बॉडी पार्ट त्याला नॉलेज पाहिजे त्याला अनुभव पाहिजे की हे बाबा हे जनावर असं आहे हे जनावर असं आहे तर ते त्याचा तुम्हाला काय होणार आहे उपयोग होणार आहे देन क्विक अँड अॅक्युरेट पॉवर ऑफ कॉम्बिनेशन ओके त्याला निर्णय घेण्याची क्षमता त्याच्याकडे काय पाहिजे चांगली पाहिजे देन ऍबिलिटी टू फॉर्म अ मेंटल इमेज ऑफ मेनी इंडिव्हिज्युअल टू रँक डेम ऑन मेकिंग कम्पॅरिझन जो जज असेल तो जजला काय माहीत पाहिजे इच अँड एव्हरी अॅनिमल वेगवेगळ्या जाती त्याला काय पाहिजे माहीत पाहिजे त्यानं त्याच्या डोक्यामध्ये त्याच्या फोटो काय पाहिजे चांगले फीड पाहिजे जेणेकरून तो सांगू शकतो की बाबा ही ही जात वेगळी आहे ही जात वेगळी आहे ही जात वेगळी आहे असं त्यानं तर ऍबिलिटी टू रीच अ डेफिनेट डिसिजन त्याच्या डिसिजन वर तो कन्फर्म पाहिजे किंवा मी हे सांगितलेली ही जात ही हीच आहे आणि ही वैशिष्ट्य या जातीची आहेत देन एक्स्ट्रीम हॉनेस्टी अँड सिन्सिअरिटी इन ऑर्डर टू अवॉइड द बायस ऑफ फ्री जस्टिस ओके तो त्याच्या निर्णयावरती काय पाहिजे ठाम पाहिजे आणि कुणी कुणाच्याही बायसनेच असू असू नये किंवा पैसे दिल्यात आणि आता तू तुझा निर्णय बदल कि असं काय त्याच्याकडनं होऊ नये अ प्लेझंट अँड इव्हन टेम्परेचर गुड जजेस हवेअर डू नॉट द फेरेमिटाईज विथ एक्झिबिटर्स अँड फ्रेंड्स अलॉंग विथ राईन रिंग साईड ओके म्हणजे काय जर थोडं काय जरा भांडणं झाली किंवा झालं की डायरेक्ट लगेच ते जज तापट होऊ नये किंवा काय भांडणाला उतरू नये असं ओके देन प्रोसिजर ऑफ द बिंग्स to study the score card and mark fixed for each part okay vegala tumhala jevdi janavar study karaycha te sathi mark tumhi fix karun gya and the mark the animal as a b c d or 1 to 3 4 tumche ani deu shakta a b c d dya dya kiwa 1 2 3 4 asa dya allow the animal to stabilize in the ring or row okay golakar tumhi janavar la ubha kara kiwa saral reshe madhe tumhi ubha kara then study the animals carefully study the animals carefully and make comparison among all the four animals okay veguegle animal kay kara tumhi study kara and tya pratyek part cha character nusar hi char animal cha comparison karaycha and jo changla vatel to tumhala khareedi karaycha ahe then judging of dairy animal by general appearance my side to wale la je distay te teja varna tumhi kay karna janavar khareedi karna by general appearance a good dairy temperature dorsality attractive quality feminine look then proper net head and neck whole parts graceful carriage broad forehead then positive vitality and vigor and thin skin je mostly je dudha chi janavar asta tinchi skin ka asti patal asti hat jar apan tela lavla tar hat aplyala smooth payla met then thoda sa jawal gele tar market et thoda sa aplyala marayla asa chalu karte tejanantar distana sudha ek avta changlela aplyala त्रिकोणी आकारामध्ये पाहायला मिळतात आणि बॉडी स्किन हे शायनिंग पाहायला मिळते हे असे डोळ्याला आपल्याला दुधाचे कॅरेक्टर आपल्याला पाहायला मिळतात देन डेअरी टाईप मध्ये काय आहे तर डेअरी टाईप एज एक्सप्रेस बाय मिल्किंग ऍबिलिटी ओके दूध काढायची त्याची पद्धती काय आहे दूध किती निघतंय देन बाय जनरल अपिअरन्स अँड फ्रीडम फ्रॉम द कोर्सनेस मी सांगितलं तुम्हाला की ज्या जनावरांचे दूध काढण्याचे जनावर आहे दुधाळ जनावर आहे 
त्या शरीरावर जर आपण हात फिरवला तर आपल्याला हाताला मऊ लागलं पाहिजे जर आपल्याला रब जास्त लागायला लागलं तर म्हणायचं दिसवन इज एजेड अॅनिमल वय झालेलं आहे त्याच वय झालेलं असल्यामुळे काय होणार आपल्याला दुग्ध उत्पादन कमी मिळणार आहे देन बॉडी कॅपॅसिटी इट इज एक्झिबिटेड बाय द चेस्ट गर्थ लेन डेप्थ ऑफ बॅरल विथ अँड अँपल स्ट्रेंथ अँड विगर मोस्टली जे दूध काढायचे जे जनावर आहे ते दूध काढायचे जनावर हा ट्रँगुलर शेप मध्ये पाहायला मिळतं म्हणजे काय मागच्या साईडचा जो भाग आहे तो मागच्या साईडचा भाग आपल्याला काय होतो मोठा पाहायला मिळतो आणि पुढच्या साईडचा तोंडाकडचा भाग आहे निमुळता पाहायला मिळतो दिज आर इन द ट्रँगुलर शेप त्रिकोणी आकाराचं पाहायला मिळतं आणि जर ड्राफ्ट पर्पज अॅनिमल असेल तर आपल्याला हा जो भाग आहे हा आयताकृती पाहायला मिळतो स्क्वेअर फॉर्मॅट मध्ये म्हणजे पुढन पासन आणि मागण्यापर्यंत एक सारखे आपल्याला हे पाहायला मिळते देन मेमरी डेव्हलपमेंट मेमरी डेव्हलपमेंट म्हणजे कासची डेव्हलपमेंट अडर डेव्हलपमेंट त्याला दुसरं म्हणलं जातं देन स्ट्रॉंगली अटॅच विथ वेल बॅलन्स्ड कपॅसिस अँड फाईन अडर ओके ही काय पाहिजे बॅरल म्हणजे जो पोटाचा भाग आहे त्या पोटाच्या भागाला ती कास खाय झाली पाहिजे टाईटली अटॅच असलेली पाहिजे टाईटली अटॅच असलेली पाहिजे देन अडर शुड बी सिमेट्रिकल अँड मॉडरेटली लॉंग ओके ही अडरची चारही कंपार्टमेंट काय आहे काशीचे भाग आहे इक्वली सिमेट्रिकल पाहिजे कुठला बारीक मोठा असू नये देन मॉडरेटली लॉंग अँड वाईड फ्री फ्रॉम द टिंग द सॉफ्ट अँड प्लायबल ओके ही काय पाहिजे काशीचे पूर्णपणे जे सड आहे ते सड काय पाहिजे सॉफ्ट असे पाहिजे द रिअर अटॅचमेंट शुड बी हाय ओके या बॅरलला पोटाला काय झाला पाहिजे भाग हा टाईटली अटॅच झालेला पाहिजे लूज असा असू नये अँड टीट्स ऑफ कन्व्हिनियंट साईज अँड स्क्वेअरली प्लेस ओके हे जे सड आहेत ते सड काय पाहिजे इक्वली प्लेस पाहिजे इक्वली चारही सड एकसारखे आपल्याला असे दिसले पाहिजे देन इट शुड बी विथ न्यूमरियस फोल्ड्स ऑफ स्किन वेन व्ह्यूड बिटवीन द थाय ओके ह्याला मिल्किंग मिल्क मेरर सुद्धा म्हणलं जातं मागच्या साईडला स्किन फोल्ड काय पाहिजे असा एकदम असा फोल्डिंग पाहिजे म्हणजे काय झालं पाहिजे असे त्याच्यामध्ये ब्रेक ब्रेक असे पार्टिकल सारखं आपल्याला दिसलं पाहिजे देन ऑदर फीचर्स ऑदर फीचर्स आता दुध जनावर ऑदर फीचर्स काय हिप अँड पिन बोन्स आर वाईल्ड अँड पार्ट मी मग अशी सांगितलं की ट्रायंगुलर शेप मध्ये जनावर पाहिजे दुधाचं मागच्या साईडचे जे बोन्स आहेत मागच्या साईडचा पार्ट आहे हा मोठा पाहिजे आणि पुढच्या साईडचा तोंडाकडचा भाग हा काय पाहिजे निमुळता असा दिसला पाहिजे तर थाय वाईडली विथ वेल अपार्ट मागच्या मांड्या सुद्धा काय पाहिजे त्याच्या सगळ्या मोठ्या पाहिजे म्हणजे मागचा पार्ट हा तुमचा काय पाहिजे टोटली मोठा पाहिजे देन वॉच द अॅनिमल फॉर थ्री टू फोर मीटर्स ओके तीन ते चार मीटर पासून आपण काय करायचे जनावर आपल्याला बघायचं आहे अँड त्यानुसार अँड बाय युझिंग दॅट द एज अँड डेंटेशन मेटर मागच्या आपण ह्याच्यामध्ये बघितलं की दातावरनं काय करायचं तिचं वय वगैरे काढून घ्यायचं आणि मग जनावर काय करायचे खरेदी करायचे देन जजिंग फॉर ड्राफ्ट अॅनिमल ओके ओल्ड कामाचं जनावर आता बघायचं आपल्याला इज कॉन्ट्रीब्युट सेवन्टी फाय फिफ्टी सेव्हन पर्सेंट ऑफ फार्म एनर्जी रिक्वायरमेंट अँड एटी फोर पर्सेंट ऑफ मिलियन ड्राफ्ट अॅनिमल इस्टिमेटेड जनरेट द थर्टी थाउजंड मिलियन मिलियन वॅट इलेक्ट्रिक पॉवर टू द हाफ ऑफ प्रेझेंट जनरेशन म्हणजे काय तर जेवढी ऊर्जा आहे त्या ऊर्जामध्ये जवळपास चौऱ्याऐंशी मिलियन एवढे काय आहेत जनावर आहेत ओळ कामाची त्या ओळ कामा जनावर पासून जवळपास तीस हजार मेगा वॅट एवढी ऊर्जा काय होती भारतामध्ये प्रोड्यूस होती कशासाठी तर कशासाठी तर ऍग्रिकल्चर ऑपरेशन ज्याच्यामध्ये आता तुम्ही अॅग्रोनॉमी शिकला असत प्लॉविंग होईंग ट्रान्सपोर्टेशन ओके ह्याच्यासाठी ऊर्जा लागते ती ऊर्जा ड्राफ्ट अॅनिमल पासनं तयार होती ओळ कामासाठी तयार होती आता ह्याची कॅरेक्टर बघा काय आहेत द हेड रिजन डोकं इज आर द अलर्टनेस अँड जनरल हेल्थ कंडिशन अँड फायननेस ऑफ बुलक कॅन बी डिसायडेड बाय युझिंग द हेड रिजन ऑफ विच अलर्टनेस म्हणजे काय जरा आपण त्या जनावराकडे गेलो की ती काय होतं लवकर दबकतं आणि लगेच अंगावर यायला चालू होतं याला म्हणलं तर अलर्टनेस देन मजल मजल म्हणजे काय तर नागपुड्या जे आहे ते नागपुड्याच्या वरचा जो भाग आहे काळा भाग त्याला काय म्हणलं जातं मजल म्हणलं जातं फ्रिक्वेंटली मॉटल इन द कलर काळ्या कलरचा असं दिसलं पाहिजे देन आईज आर द सेट इलॉंगेटेड फॅशन लाईक स्मॉल प्रॉमिनंट अँड लिटिली बर्ज ओके जर असे आईज डोळे असे काय झाले पाहिजेत फुगट असे ह्याचे दिसले पाहिजेत देन वेवी स्किन आणि डोळ्याच्या वरचा भाग कसला झालं पाहिजे असा वेव्ज फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला पाहिजे Then ears are small, pointed, always held sideways. 
कान हे जे काय पाहिजेत बारकी पाहिजेत आणि दोन्ही साईडला असे आडवे असे दिसले पाहिजेत खाली लोंबकळणारे असू नये देन हॉर्न शिंग लॉंग अँड पॉइंटेड प्लेस टुगेदर ऍट द रूट शिंग कशी अशी मोठी ह्याची पाहिजेत आणि पॉइंटला टोकदार अशी शिंग पाहिजे देन फोरेड सर लॉंग अँड नॅरो कपाळ ह्याचं काय पाहिजे बारीक आणि असं निमुळत पाहिजे देन नेक रिजन ह्याचं जी मान आहे इट शुड बी ब्रॉड अँड थिक मान ह्याची काय पाहिजे मोठी पाहिजे देन ड्युलप आर लाईट ते माने खालचा जो स्किन फोल्ड पोर्शन आहे त्याला म्हणलं तर ड्युलप ड्युलप ह्याचं काय पाहिजे बॉडी रिजन द बॅक शुड बी लेवल्ड स्ट्रॉंग अँड थिक बॉडी ह्याची कशी पाहिजे लेवल्ड पाहिजे ती आणि पूर्णपणे बॅरलला पोटाला अटॅच असली पाहिजे देन चेस्ट छाती ह्याची कॅपॅसिटी ऑफ साईज अँड अॅनिमल्स ओके छाती सुद्धा ह्याची बारकी पाहिजे लय बी अशी मोठी असू नये चेस्ट रिजन मोठा असतो कोणावरती डेअरी अॅनिमल मध्ये दुधाच्या ह्याच्यामध्ये स्किन स्मूथ अँड टाईट अँड सॉफ्ट हेअर कोट हात हात जरी आपण फिरवला त्याच्यावरती तर आपल्या हाताला स्मूथ लागलं पाहिजे आणि ही स्किन आहे ही बॅरलला म्हणजे पोटाला पूर्णपणे टाईट अशी असली पाहिजे लूज असू नये जेवढे लूज पाहायला मिळेल तेवढं ते जनावर काय झालेलं असतंय ओल्डर स्टेज मध्ये गेलेलं असतंय वयस्कर ह्याच्या मध्ये गेलेलं असतंय देन लिम्स लिम्स आर द स्ट्रॉंग म्हणजे काय गुडगे वगैरे जे आहेत ते सुद्धा पाहिजेत चांगले स्ट्रॉंग पाहिजेत देन फोर क्वार्टर फोर क्वार्टर म्हणजे पुढचा भाग फोर क्वार्टर म्हणजे पहिला भाग इज हंप हंप म्हणजे वशिंड ओके मानाच्या वरचा जो भाग आपल्याला पाहायला मिळतो गोलाकार त्याला म्हणलं आता हम्प मराठी मध्ये यंत्र म्हणतो त्याला वशीन इट शुड बी लाईट अँड फर्म फ्लेशी के हे काय पाहिजे एकदम गुबगुबीत असं पाहिजे देन शोल्डर पॉइंट के पुढचे जे गुडगे ते पुढचे गुडगे आणि त्याचा वरचा भाग इट शुड बी हेवी मसल के त्याच्यावरती काय पाहिजे मासाचा भाग हा जास्त असलेला पाहिजे देन शँक रिजन के शँक रिजन म्हणजे पुढचे पाय जिथं जॉईंट झालेलं असतं त्याला म्हणलं तर शँक रिजन दिस शुड बी एक्सटेन्शन अँड फ्लेक्झिशन इन द लिम अँड व्हेरियस अॅग्रिकल्चर ऑपरेशन शुड बी स्ट्रेट हे काय पाहिजे सो पूर्णपणे असं ताट राहिलं पाहिजे एकदम असं पाय पुढचे पुढचे पाय असे वाकलेले असे वगैरे कंडिशन मध्ये असू नये देन हुप्स हुप्स म्हणजे पायाचा खालचा जो भाग असतो त्याला म्हणलं तर हुप्स मराठी मध्ये म्हणतात त्याला खुर ओके ओके दिज आर द उडी पोर्शन लाकडासारखा भाग आपल्याला पाहायला मिळतो द हार्ड अँड ब्लॅक अँड व्हॅक्सी ओके काळा आणि पूर्णपणे असा भाग कसला पाहिजे हा पूर्णपणे कठीण असा भाग असलेला पाहिजे देन हँड क्वार्टर मागचा भाग के थाय रिजन शुड बी लॉंगेस्ट अँड स्ट्रॉंगेस्ट मागची मांड्या सुद्धा याचं काय पाहिजे ताकदवान वगैरे पाहिजे देन नेवल प्लॅप अँड शीत ओके ओके दिस वन शुड बी इन द टाईट नेवल प्लॅप म्हणजे काय The male organ should be situated inside in them. These are the name as the navel flap. Tell me, Allah, the navel flap, which is sheet. That means the male organ is included. Then tail just touches the hock joint. Okay. She put that she got just a little bit longer. So the hock joint is in this area. Then this one is the scorecard for judging of dairy cattle. Okay. Dairy cattle's scorecard. Baga. पहिला पॉइंट आहे जनरल अपरन्स हे शंभर पॉइंट स्कोअर कार्ड आहे जनरल अपरन्स मध्ये साईज अकॉर्डिंग टू द ब्रीड अँड एज जनावर कसं मोठं दिसतंय का बारीक दिसतंय त्याला किती पॉइंट आहे तीन मार्क आहेत तीन मार्कापैकी तुम्हाला अॅनिमल इथं पुढे चार अॅनिमल आहे ते निवडायचे आहेत तीन मार्क मार्कापैकी तुम्हाला किती काय द्यायचे आहेत मार्क द्यायचे आहेत ते जनावराच्या ह्याच्यानुसार देन नेक्स्ट वन इज द फॉर्म स्टायलिश अँड सिमेट्रिकल मी माझ्या सांगतो दुधात जनावर जर ट्रँगुलर जर पाहायला भेटलं जनावरच्या माग शिफ्टीच्या इथं उभं राहायचंय आणि ट्रँगुलर दिसलं पाहिजे त्रिकोणी दिसलं पाहिजे ते बघायचंय त्याला हे दोन मार्क त्यानंतर डेअरी क्वालिटी लिन अँगुलर 
दुधाचे गुणधर्म त्या ह्याच्यामध्ये दिसते का कास चांगली मोठी दिसते का ते चका की दिसते का हे सगळं बघायचं त्याला मार्केट पाच देन क्वालिटी ऑफ थिन प्लायबल फ्री फ्रॉम द हेअर के हात वगैरे गुंजरून बघायचंय कसे तुम्हाला हेअर कोट जाणवतय त्याला मार्केट किती तुम्हाला चार देन टेम्परेट ऍक्टिव्हिटी इन व्हिगरस म्हणजे तुम्ही डोक्याच्या समोर गेल्यानंतर ते मार्क मारायला येते का मार्केट होतय का ह्याला मार्केट तुमचे चार आता ह्या प्रत्येक जे टोटल मार्क दिलेले तुम्हाला चार चार पैकी तुम्हाला काय करायचे पुढं ए बी सी डी जनावरला काय करायचे तुम्हाला मार्क द्यायचे आहेत ते जनावर बघून मार्क द्यायचे तुम्हाला चार पैकी आता तुम्हाला काय वाटलं कुठलं जनावर जरास जास्त तापट आहे चार पैकी चार मार्क द्या जरा थोडस तापट आहे चार पैकी तीन मार्क द्या ओके पण मार्क देत असताना एक प्रिकॉशन घ्यायचे की डो नॉट मार्क शुड बी गिव्हन ऑन द बेस ऑफ पॉइंट पॉइंट मध्ये मार्क द्यायचे नाही जर काहीच वाटत नसेल तर शून्य द्या पण शून्य एक दोन तीन चार अशातच मार्क द्यायचे आहे तुम्हाला देन हेड अँड नेक डोकं आणि मानाचा भाग आता इथं हे सर्व मार्क देत असताना तुम्हाला एक्झरसाईज नंबर फर्स्ट हा चांगला बघितला पाहिजे जे बॉडी पार्ट पाहिल्यांदा तुम्हाला समजून घेतले पाहिजेत बॉडी पार्ट समजल्यानंतर तुम्हाला पुढं काय होईल हे सगळे पार्ट बघता येतील आता मजल म्हणजे काय नागपुड्याच्या वरचा भाग त्याला दोन मार्क आहे ओके त्यानंतर फेस प्लीन कट फेशियल डेव्हलपमेंट डोकं कसं आहे त्याला एक मार्क आहे त्यानंतर शिंग कशी आहे त्याला एक मार्क आहे डोळे कसे आहेत त्याला एक मार्क आहे देन इयर्स कान कशी आहेत त्याला मार्क आहे ड्युलॉप कसा आहे ओके ड्युलॉप म्हणजे काय स्किन मानाच्या खालचा भाग किती लय फोल्डिंग आहे का जास्त आहे त्याला एक मार्क आहेत असे मार्क दिलेले आहेत त्या मार्कानुसार तुम्हाला काय करायचे पुढं मार्क द्यायचे आहेत देन फोर क्वार्टर म्हणजे पुढचे दोन पाय त्याच्यामध्ये विदर अँड शोल्डर पाय कसे आहेत काय कसे त्यानुसार त्याला मार्क तुम्हाला पुढं दिलेले आहेत तीन आणि दोन त्यानंतर बॉडी कॅपॅसिटी वीस मार्क दिलेले आहेत वीस मार्कापैकी चेस्ट छाती कशी आहे मोठी आहे का बारकी आहे ती बघायचंय बॅक रिजन मागचा रिजन कसा आहे देन लॉइन रिजन कसं आहे रिब्ज म्हणजे मधल्या जे हाडांचं सापळ आहे चल बॅरल मध्ये म्हणजे जे पोटाच्या मध्ये जे आपलं गोल गोल का होतात हाडाचं स्केलेटल पाहायला मिळते ती बघायची ती कसं आहे देन फ्लँक रिजन बघायचंय देन हँड क्वार्टर मागचा भाग आहे त्याला बारा मार्क आहेत त्यामध्ये हिप बोन मागचे पाय कसे आहेत हंप हंप म्हणजे वरचं वशिंड कसं दिसतंय मागची पिन बोन म्हणजे मागचे दोन हाडकं पायाचे इथले ट्रँगुलर आहेत का ते बघायचे नंतर थाय रिजन मांडी कशी आहे हे बघायचं याला दोन मार्क आहेत देन मेमरी ग्लँड डेव्हलपमेंटला चौतीस मार्क आहेत ऑर्डरला ऑर्डर मध्ये फोर क्वार्टर म्हणजे पुढचे दोन टिट्स कसे आहेत सिमेट्रिकल आहे का मागचे दोन टिट्स सिमेट्रिकल आहेत का हे बघायचे त्याला तेरा मार्क आहेत देन कॅपॅसिटी कशी आहे मोठी आहे का टेक्स्चर स्मूथ आहे का ऑर्डर कशी हार्ड आहे के हे बघायला चार मार्क आहेत देन मिल्क वेन दुधाची नाडी के आता पोटाच्या खालचा जो भाग आहे त्या पोटाच्या खालच्या भागा साईडला झिगझॅग अशी आपल्याला दुधाची नाडी पाहायला मिळते अशी वाकडी तिकडे अशी शीर पाहायला मिळते त्याला म्हणलं आता मिल्क व्हेन ही जेवढी झिगझॅग असेल वाकडी तिकडे असेल तेवढं ती गाय काय असती जास्त दूध देणारी असती तर ती बघायचं आहे देन मिल्क व्हेल और मिल्क मिरर हा कुठं असतो तर शेपटीच्या खालचा जो दोन पाय ते दोन पायाच्या मधनं एक रेस जाती ती काय करती आडरला म्हणजे काशेला इक्वली सिमेट्रिकल डिव्हाइड करते दोन कंपार्टमेंट मध्ये डिव्हाइड करते ती जर वाकडी तिकडी असेल लाईन तर काय होणार तुमची काश ही वाकडे तिकडे फॉर्मॅट मध्ये पाहायला मिळणार तर ती बघायची तुम्हाला त्याला दोन दोन मार्क असे तुम्हाला मार्क काय करायचे ह्याच्यामध्ये बघायचे आणि ते प्रत्येक बॉडी पार्ट स्टडी करायचे आणि त्यानुसार त्या ह्याला काय द्यायचे तुम्हाला प्रत्येक अॅनिमलला मार्क द्यायचे आणि हा स्कोर कार्ड टेबल भरायचा आहे देन नेक्स्ट वन आता शंभर पैकी तुमचा स्कोअर जर समजा किती आला नव्वद अँड अबव आला तर ग्रेड त्याची काय असतं ऍक्सेप्टेबल ओके देन एक्सलंट ग्रेड असते त्याची देन पंच्याऐंशी ते नव्वदच्या दरम्यान आला तर व्हेरी गुड जनावर काय एकदम चांगला आहे देन ऐंशी ते पंच्याऐंशीच्या दरम्यान जर आला स्कोअर तुमचा तर जनावर गुड आहे देन सत्तर ते ऐंशीच्या दरम्यान आला तर ऍक्सेप्टेबल आहे तुम्ही खरेदी करू शकता एवढा काय असा लॉस होणार नाही साठ ते सत्तरच्या मध्ये असेल तर थोडं रिस्की आहे घेतलं तर चालतंय किंवा नाही घेतलं तर चालतंय त्या मधल्या फळीमध्ये त्याला म्हणलं आता फेअर के जे आपल्या रिस्क वरती आहे देन साठच्या खाली स्कोअर जर आला तर जनावर आहे पुअर कंडिशन मध्ये जनावर काय करायचे आपल्याला खरेदी करायचं नाही के 
असा या स्कोर कार्ड वरून आपल्याला पूर्णपणे जनावराची काय काय मिळती माहिती मिळती आपण प्रत्येक बॉडी पार्ट इथं स्टडी करत असतो स्टडी करत असल्यानंतर आपल्याला स्टडी करून जनावर हे चांगल्या पद्धतीच आपल्या गोठ्यावरती खरेदी करता येत ओके दिस वन इज द एक्झरसाइज नंबर एट अँड नाईन ओके अशीच प्रत्येक प्रॅक्टिकल ला तुमचे दोन तीन दोन तीन एक्झरसाइज होतील ओके इथून पुढे अजून आपल्या हातामध्ये दोन आठवडे आहेत दोन ते तीन आठवडे आपल्यामध्ये आहेत त्यामध्ये जेवढा सिलेबस कव्हर करता येईल तेवढा कव्हर आपल्याला करायचा आहे शेवटच्या आठवड्यामध्ये तुमचं मॅन्युअलच सबमिशन असेल ओके तुम्हाला मॅन्युअल काय करायचंय पूर्णपणे ऑब्झर्वेशन भरून किंवा ज्या ठिकाणी डायग्राम लिहिले असत त्या ठिकाणी डायग्राम काय करायचे तुम्हाला ड्रॉ करायचे आहेत आणि सर्व करून मॅन्युअल सबमिट करायचं आहे द मॅन्युअल कॅरीज टेन मार्क्स मॅन्युअलला तुमच्या दहा मार्क आहेत शंभर पैकी ओके काय कुणाला प्रॉब्लेम आहे का कुणाला प्रॉब्लेम असेल तर विचारा आहे का कुणाला काय प्रॉब्लेम हे ऑब्झर्वेशन भरत असताना तुम्हाला एक्झरसाइज नंबर फर्स्ट पहिल्यांदा स्टडी करावा लागेल बॉडी पार्ट ऑफ अॅनिमल तो जोपर्यंत बॉडी पार्ट ऑफ अॅनिमल तुम्हाला समजणार नाही तोपर्यंत पुढच्या हे एक्झरसाइजची बॉडी पार्टची स्कोरिंग तुम्हाला भरता येणार नाही आणि काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारा कुणाला काय प्रॉब्लेम नाही ओके मीटिंग एंड करतो